Au confin de la Chine, la ville de Gongshan s'éveille doucement. Avant d'attaquer le travail, cours de danse collectif pour détendre les petites mains de la croissance chinoise. Il est 7 h du matin et l'unique taxi collectif en partance pour la frontière birmane se prépare à un voyage éprouvant. Fong rentre au village. Il va retrouver sa grand-mère, l'une des dernières représentantes de l'ethnie des Lissous. Mais le là-haut, il lui rapporte un cadeau de prix, un cochon pure race qui servira à la reproduction. Mais vu l'état de la route, il a peur que son animal se blesse pendant le voyage. Serre bien la cage de mon cochon. Il ne faut pas qu'il tombe. De toute façon, il va être malade, comme tout le monde. Tu connais la route Fais attention, il est précieux. S'il meurt, je te préviens, tu me le rembourses. Près de la frontière birmane, il est quasiment impossible de trouver de l'essence. Cheng, le chauffeur, en rapporte toujours un bidon au village. Il est sûr de pouvoir le vendre le double du prix. Depuis que la Chine a pris son envol économique il y a 30 ans, le réseau routier s'est considérablement développé. Le gouvernement a ouvert des routes dans les zones les plus reculées. Des travaux titanesques pour désenclaver des villages isolés où seuls les chevaux pouvaient assurer le ravitaillement. On va mettre environ 7 heures pour parcourir les 96 km. La route qui mène au village de Fong reste l'une des plus périlleuses de Chine. Cheng, le chauffeur, l'emprunte une fois par semaine. Le trajet va être difficile Oh oui, terrible. La route est dangereuse Récemment, il y a eu un accident, un enfant est mort. Mais ne t'inquiète pas, je conduis sur cette route depuis six ans maintenant. Cette route, perdue au milieu de la vallée du Dong, est le seul moyen d'accès entre la Chine, la Birmanie et le Tibet. Attention, faut pas rester là. Il y a des pierres qui tombent. Il faut rester bien concentré. Car si tu fais le malin, tu tombes dans le ravin. Ici, tu apprends par toi-même. On conduit à l'instinct. Sur cette partie de la route, il y a seulement de la place pour une voiture. La vallée du Dong est un endroit encore sauvage. Attention au serpent, il est dangereux. Des milliers de kilomètres carrés de jungle, habité seulement par quelques ethnies en voie de disparition. Dernièrement, dans la vallée, on a découvert d'importants gisements de plomb et d'étain. Des richesses qui attisent les convoitises d'hommes prêts à tout pour faire fortune. Ce sont les nouveaux aventuriers de la Chine. Ça, ça vaut de l'argent, mon gars. Cela fait déjà une heure que le taxi collectif a quitté la grande ville de Gongshan et le bitume a déjà laissé place à la piste. Première secousse, premier croisement et première mauvaise nouvelle. On est là, là. Salut l'ami Attention, il y a un énorme embouteillage là-haut. Qu'est-ce qui se passe c'est bloqué, il y a un éboulement. Sur la route Oui, oui. La route est instable et les éboulements fréquents. Impossible de continuer sans prendre ses précautions. Il faut prévenir un proche 
et lui indiquer sa position exacte sur la route, au cas où les secours devraient intervenir. Ici, c'est le dernier endroit où les téléphones peuvent encore capter. Allô, chérie Ne t'inquiète pas, la route est bloquée au niveau du col, mais les villageois vont la dégager avec de la dynamite. Tu sembles inquiet Non, ça arrive souvent. Mais quand c'est trop grave, on peut rester bloqué jusqu'à deux jours. Regarde, c'est là-haut l'éboulement, à 3400 mètres. Le taxi disparaît dans les nuages. La route devient étroite. Les falaises vertigineuses. Quand tu conduis sur cette route, il faut que ta voiture soit en parfait état. Bien vérifier tes freins et ta colonne de direction. Et surtout, tu ne dois pas être fatigué pour rester bien concentré. Car si tu fais le malin, tu tombes direct dans le ravin. C'est dans ce tunnel qu'il y a l'éboulement. Et qu'est-ce que vous allez faire On n'en sait rien. Il faut qu'on aille voir plus loin. Apparemment, il y a du monde. Le tunnel a été creusé dans les années 80, mais il n'a jamais été terminé. Cela fait 30 ans que les habitants de la vallée prennent des risques à chaque fois qu'ils l'empruntent. 400 mètres de danger, surtout pendant la mousson, quand la roche est fragilisée par les infiltrations d'eau. Fais attention, roule plus doucement. C'est difficile, les roues glissent. Voilà, c'est ici que les pierres sont tombées. On va voir ce que l'on peut faire, si on peut aider. Allez, on descend, on descend. Vous avez vu ce chantier Toutes ces pierres, eh bien elles sont tombées de là-haut. C'est le plafond du tunnel qui s'est écroulé. Allez, vas-y, casse. Frappe plus fort, s'il te plaît. Bon, là-bas, c'est dégagé. Par contre, ici, les camions ne vont pas passer. On n'est pas prêt de sortir. Pose par là, s'il te plaît. Hé, hey, la lumière Qui a coupé son moteur On ne peut pas travailler sans lumière. Redémarrez, s'il vous plaît. Pour ne pas vider les batteries avec leurs phares, les conducteurs laissent tourner les moteurs. Dix hommes travaillent d'arrache-pied depuis le début de la matinée dans les gaz d'échappement et la poussière, avec le risque que les parois s'écroulent à nouveau. Fong et un autre passager partent en éclaireur inspecter la sortie du tunnel. À l'extérieur aussi, il y a du monde qui attend. Il y en a plein. Hé, hey, tu n'aurais pas une cigarette Vous attendez depuis longtemps Moi, je viens juste d'arriver. Et vous prenez souvent le tunnel je fais le trajet trois fois par semaine. Des éboulements, il y en a tout le temps. Mais cette année, c'est pire avec ces grosses pluies qui ne s'arrêtent jamais. L'eau s'infiltre et le tunnel s'effondre. 
Habitués à voyager sur cette route imprévisible, les passagers prennent leur mal en patience. À l'intérieur du tunnel, les camions tentent un passage en force. Avance. Colle à droite. Attention à ta roue, là. Vas-y, recule, 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 recule. Fais gaffe à ton rétro, là. Non, non, laisse tomber, tu ne passeras jamais. Le camion ne passe pas, il faut dégager ces poutres. Ces poutres, ce sont les seuls renforts du tunnel. Et pourtant, au mépris du danger, pour élargir le passage, ils vont en abattre quelques-unes, au risque de provoquer un nouvel éboulement. Fong dirige l'opération. On n'a plus le choix, il faut couper ces poutres. C'est le seul moyen d'élargir le passage. Vas-y, avance. Allez, encore, encore. N'aie pas peur. Sans les poutres, les conducteurs sont inquiets. Ils ont peur que les vibrations des camions fassent trembler trop fort les parois du tunnel. Après deux heures d'attente, le taxi collectif s'échappe à son tour. Il lui reste encore 50 km à parcourir pour rejoindre le village. Mais il n'a pas encore franchi la partie la plus éprouvante de cette route. Plus haut dans la montagne, le long de la route, Des cris pour prévenir le danger. Ce sont des bûcherons. Ils font dévaler le ravin à d'énormes rondins de bois. Isolés en pleine jungle, les hommes de ce campement de fortune ont pour mission de fabriquer du charbon de bois. Au quotidien, ils coupent, débitent des dizaines d'arbres. C'est un métier extrêmement difficile, surtout sous la pluie comme aujourd'hui. Le chemin devient très glissant. Maolin est un ancien, 8 ans de métier. Aujourd'hui, il est accompagné de Yung Fu et Li, ses deux neveux. Pendant les vacances, les enfants l'accompagnent pour être initiés au métier de bûcheron. Vous voyez, il faut faire très attention lorsque le tronc tombe. Il peut se casser en deux et vous retomber sur la tête. Alors restez sur vos gardes. Bon, moi, les enfants, je les fais d'abord commencer sur les petites branches. C'est plus facile pour eux. Tu aimes faire ça Non, c'est fatigant. C'est vraiment débile comme métier. Combien tu gagnes 10 euros par semaine. Un métier fatigant, dangereux, mais bien payé. Ces enfants gagnent 40 euros par mois, soit un quart du salaire moyen dans la région. Après la découpe, les enfants chargent les fours à charbon. Il faut mettre le bois bien au fond, le long des pierres. Et de l'autre côté, on allume le feu. C'est ici que l'on dépose les braises qui vont chauffer le bois. Sous la chaleur des braises, les bûches vont mettre deux jours à se transformer en charbon. Aujourd'hui, Maoline redescend au village pour vendre sa marchandise sur le bord de la route. Mais c'est sans compter sur les caprices de la nature. Pendant la mousson, il peut pleuvoir jusqu'à 8 heures par jour. 
Il ne faut pas que la pluie dure trop longtemps, sinon on aura du mal à tout vendre aujourd'hui. Deux heures plus tard, Maoline profite d'une petite accalmie. Allez, mets correctement ton plastique, s'il te plaît. Mais pourquoi Il pleut et il faut protéger ton charbon, sinon il ne vaudra plus rien. Vous descendez souvent au village On fait au moins trois allers-retours entre la route et ici. Allez, c'est parti les enfants. Deux heures de descente sur un sentier escarpé et glissant, avec 5 kilos de charbon sur le dos pour les enfants et 15 pour Maoline. Pourtant, pas question de ralentir. Il faut arriver au village rapidement pour avoir le temps de vendre le charbon. Mais impossible de tenir le rythme. Au bout de 30 minutes, les douleurs dans le dos sont trop violentes. La petite famille est obligée de faire une pause. Ça va Je vais me mouiller les pieds On a du charbon qui nous tombe dans nos chaussures et ça nous blesse les pieds. Mais le plus dangereux, ce sont les pierres qui nous tombent sur la tête quand on longe la falaise. Allez, on a assez perdu de temps, on repart. C'est en contrebas de ce village que les attend leur dernière épreuve. Ils doivent franchir la rivière pour atteindre la route. Mais pour cela, Yung Fu est allé chercher un outil indispensable. C'est ma poulie pour franchir la rivière. C'est à toi Oui, on a tous la nôtre ici. Car le seul moyen de franchir la rivière rapidement, c'est ce câble suspendu dans le vide. Il mesure une cinquantaine de mètres et permet de traverser les rapides en quelques minutes, contre une demi-heure de marche supplémentaire pour atteindre le premier pont. Il y a un an, le câble a pris la vie d'un adulte. Depuis, aucun enfant ne traverse seul sans qu'un villageois ne vérifie son équipement. Depuis qu'on a eu l'accident, on est prudent avec les enfants, même si les petits ont l'habitude. À l'époque, le câble s'était rompu et une femme avait disparu dans la rivière. Mais maintenant, nous avons un nouveau câble. Si tu tombes, tu fais quoi Je nage. Allez, serre bien tes jambes autour du panier. Tiens-moi encore un peu. Oulo, le panier tourne. Yung Fu a manqué d'élan. Il se retrouve suspendu dans le vide, au milieu du câble. C'est leur grande peur à chaque passage. Rester bloqué avec une charge trop lourde, à tracter à la seule force des bras. Allez, venez m'aider les enfants. Maoline vend son charbon sur le bord de la route. 1 yen le kilo, soit 1 centime d'euro. Des risques pour quelques yens, mais il le vendra vite et pourra faire plusieurs rotations. Car le point de vente de Maoline se trouve sur l'axe le plus fréquenté de la région, 
le passage obligé des nouveaux aventuriers. Ding Wei est ce que l'on appelle un chasseur de minerais. Avec ses ouvriers, il arpente la région dans l'espoir de faire fortune. Je prospecte de l'étain, du plomb dans des lieux sauvages comme ici et c'est loin d'être facile d'en trouver. Aujourd'hui, Ding Wei part vérifier que sa dernière acquisition est enfin rentable. Il y a six mois, il a investi beaucoup d'argent dans une mine. Il espère y trouver du plomb. S'il en découvre, il deviendra millionnaire en quelques mois. Mais l'ascension vers la fortune est loin d'être facile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ici C'est grave Non, pas trop, mais c'est euh, difficile à dire. Hein. Le camion s'enfonce de plus en plus. Là, il soulève le camion pour glisser des pierres en dessous la roue. Il n'y a pas d'autre solution pour sortir de là. Lourdement chargé en vivres et en hommes, ce camion s'embourbe lentement depuis le début de la matinée. Tant bien que mal, les passagers tentent d'en dégager les roues. Comment ça se passe par là Dépêchez-vous Avec la pluie, on s'enfonce de plus en plus. Dingwei perd patience, il faut qu'il se bouge et décide de prendre les choses en main. Occupe-toi de la roue et arrête de creuser ici, ça sert à rien. Maintenant, il faut plus de pierres. Dingwei dirige, donne des ordres, mais ne veut pas se salir les mains. Pas question de porter une pierre. Arrête, il va pleuvoir. Il faut essayer de repartir maintenant. J'espère qu'on va y arriver. Allez, on va tous pousser. Les pieds dans la boue, le visage dans le pot d'échappement, les passagers s'encouragent. Allez, allez, tous au camion, on reprend la route. Dingwei connaît bien les aléas de ce genre de piste. Il les a pratiquées pendant de nombreuses années. Quand j'avais 15 ans, j'étais camionneur. Et tu transportais quoi exactement J'allais chercher le bois et le granit dans la montagne près de chez moi. Et conduire un camion sur ce genre de route, c'est bien plus difficile que le 4x4. Tu as déjà eu de gros problèmes Ah oui, une fois j'ai eu un accident. Le volant de mon camion était mal réparé, il s'est bloqué. Et mon camion s'est renversé. Heureusement, j'ai pas été blessé, j'ai réussi à sortir par la porte passager. Mais c'est fini maintenant, la vie de chauffeur. Mince, il y a encore un problème. On va encore perdre du temps. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont emporté un pan de la colline qui s'est effondré sur la route. Et cela fait 48 heures que ces ouvriers tentent de la déblayer. Qu'est-ce qui se passe La paroi de la montagne s'effondre. Ne restons pas là, il y a des pierres qui tombent encore. Ça vaut vraiment la peine de prendre autant de risques Tu sais, il y a beaucoup d'argent à gagner avec une mine. 
Mais c'est un peu comme au casino. On peut faire fortune en peu de temps ou tout perdre dans la montagne. Bon allez, moi je ne veux plus attendre, je passe quand même. Poussez-vous. Tu crois que les problèmes sont finis cette fois Tout ce que je peux dire, c'est que sur cette route, il y a juste la place pour une voiture. Mais quelques kilomètres plus loin, le sort s'acharne sur Dingwei. Tu peux descendre s'il te plaît Oh, j'en peux plus, il y a encore un problème de vent. Cette fois-ci, c'est la route qui s'effondre. On doit pouvoir passer quand même. Ils vont me guider. Et les gars, vous devriez creuser un peu plus la montagne par là. Ça éloignerait la voiture du bord du ravin. Ça serait plus prudent. Allez, tout le monde en voiture. Il reste encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre la mine de plomb. Peu de kilomètres pour un long moment d'enfer. Si Dingwei arrive au bout de cette route, ce sera la fortune ou bien la ruine. À l'autre bout de la vallée, le taxi collectif est malmené par la piste, comme ses occupants. Le chauffeur doit redoubler d'efforts pour garder le contrôle de sa voiture et surtout faire en sorte que les secousses ne décrochent pas son chargement empilé sur le toit. Qu'est-ce qui se passe Quelque chose est tombé Attends, je vais voir. Ah, oh, c'est le cochon mais qu'est-ce qu'on fait Bah, faut le mettre dans la voiture, sur le siège arrière. Ah non, pas d'animal dans mon taxi. Passe-moi le cochon, s'il te plaît. Donne-le-moi doucement. Attends, attends, regarde ton animal. Regarde-le bien, il saigne. Effectivement, dans sa chute, le cochon s'est blessé à la croupe. C'est à cause des secousses. Il a un peu souffert. Mais ça ira Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas. Il ne va pas nous bloquer longtemps, ce camion. Allez, c'est bon, ça passe. En ce moment, des camions transporteurs de bois comme celui-ci, on en croise beaucoup sur la route. Et c'est un espoir pour la vallée. Depuis quelques années, le gouvernement tente de repeupler ces campagnes désertées par les paysans. Beaucoup sont partis travailler en ville, sur les grands chantiers de construction ou dans les usines qui tournent 24 heures sur 24 pour le monde entier. Mais depuis la crise, le travail se fait rare et les paysans retournent vers leur village. Alors pour les inciter à rester, le gouvernement a lancé un grand programme dans la région. Une maison gratuite pour les plus pauvres. C'est ça le communisme. On offre une maison à ceux qui en ont besoin. D'où tu viens avec ton camion Je viens de Gonchuan. Je suis parti avant-hier mais j'étais bloqué sous le tunnel par un éboulement. J'ai dû passer la nuit dans la montagne. Les maisons réservées aux plus pauvres se trouvent juste à l'entrée du village de Fong. 
Le taxi collectif aura mis 15 heures au lieu des 6 prévus pour parcourir les 100 km de piste. Vous êtes content d'être arrivé Ah oui, on est heureux d'être là. Mais je suis plein de courbatures. Oh là là, le bidon d'essence a fui, il y en a partout. Le bidon est pratiquement vide. Regarde ici la fissure. Toute l'essence est sortie par là. Pourquoi c'est si grave Je ne vais pas pouvoir faire le plein de ma moto. Déçu, Cheng va faire cadeau du peu d'essence qui lui reste. Mais pour ses 15 heures de voyage, il va toucher 100 yens par passager. Soit au total 60 euros. Une bonne paye qui représente plus d'une fois le salaire moyen dans la région. Et le cochon, comment va-t-il Il va bien, mon cochon. Un peu de repos, un petit traitement, et ce sera bon. Le cochon est réservé à la grand-mère de Fong. C'est elle qui tient la gargote du village. Vous voulez une pomme de terre bien chaude Elles sont bonnes. Dégage, le chien, va-t'en. Elle est surtout la mémoire de la région. Cette vieille dame de 85 ans a toujours vécu ici et garde les traces d'un passé douloureux. C'était sous domination tibétaine dans les années 40. C'était quand j'étais jeune. Les seigneurs tibétains venaient ici prendre les femmes pour en faire des esclaves. Ils nous capturaient par dizaines. Celles qui, comme moi, ne sont pas parties ont toutes été tatouées au visage pour que nous puissions jamais nous marier. Ici, les vieilles sont toutes marquées et celles enlevées par les Tibétains ne sont jamais revenues. Aujourd'hui, les rapports dominants-dominés ont changé et les femmes de la vallée ne craignent plus les Tibétains dont les premiers villages ne sont qu'à quelques kilomètres d'ici. Installé sur les hauts plateaux montagneux, ce monastère abrite une dizaine de moines. Ensemble, ils partagent leur temps entre prière et méditation. À 22 ans, Zhang est le plus jeune d'entre eux. Sa mission, convertir les habitants de la vallée au bouddhisme. Chez les habitants de la vallée, il y a une recrudescence pour le culte de Bouddha. Depuis que je m'occupe du village, il y a un intérêt beaucoup plus fort pour la religion. C'est une bénédiction pour le monastère. Depuis que le Tibet a été annexé par la Chine à la fin des années 40, les Tibétains sont sous haute surveillance. Surtout les moines, accusés par le gouvernement chinois d'entretenir la volonté d'indépendance de leur peuple et de les pousser à la révolte. Allez, encore un peu, recule. Je suis assez prêt, là Ouais, ça va. C'est pour cette raison que le gouvernement chinois a fait détruire beaucoup de temples et jeté en prison les moines rebelles. Alors la scène qui se déroule ce matin-là tient un peu du miracle en Chine. Les Chinois, convertis au bouddhisme par Zhang, sont venus prêter main forte à la reconstruction du temple. Ils prennent un risque à se montrer avec le moine, mais ils l'assument par conviction. Leur paye, quelques prières et un peu d'alcool. Je ne les paie pas. Je leur donne de la bière en échange. Vous savez, ils sont croyants. Ils font ça pour le bouddhisme. Ce sont des fidèles. Et on n'a jamais eu d'incident, car nous prions beaucoup au monastère pour éviter ça. Le camion rempli, Zhang tient quand même à jeter lui-même la dernière pierre. Oula, elle est lourde Allez, bon, on va y aller. Mais tu crois vraiment qu'il va pouvoir remonter au village, ton vieux camion Bah bien sûr. Le moine a raison de s'inquiéter. Même s'il affiche peu de kilomètres au compteur, ce camion est une antiquité. Et son moteur réclame souvent de petits réglages. 
Le problème, c'est que la route est vallonnée. Le camion souffre en côte. Alors il faut prendre soin du moteur, sentir le bon moment pour changer les vitesses et surtout être dans le bon régime. C'est pas simple. Ici, on apprend par soi-même, on conduit à l'instinct. Alors pour soulager le moteur au maximum, ce chauffeur a une technique des plus risquées. Dans les descentes, c'est roue libre et à fond sur le frein. Voilà le secret. Mais en bas de la pente, il va lui falloir une bonne dose de patience pour remonter la côte. Car le camion peine à grimper et la vitesse tombe sous les 10 km h Mais surtout, le moteur frise la surchauffe. Alors cette fois, l'astuce réside dans ce petit robinet bricolé sous le siège. Tu vois ce petit robinet d'eau il sert à refroidir le moteur grâce à un bidon placé sur le toit. Si t'as pas ça, tu casses et t'arrives jamais. C'est bon Je peux reculer Ouais, vas-y, c'est tout droit avec ce dernier chargement, les travaux de la nouvelle pagode vont enfin pouvoir commencer. <rire> Zhang espère que les autorités chinoises le laisseront agrandir son monastère afin qu'il puisse y accueillir une trentaine de moines. Mais au Tibet, au moindre signe de révolte, le gouvernement fait fermer la plupart des temples et expulse les moines. En face du temple, sur l'autre versant de la montagne, le village de Fong. Aujourd'hui, c'est une grande journée qui se prépare. C'est le début de la campagne de chasse. Pour gagner sa vie, Fong chasse la chauve-souris écureuil, un mets très apprécié dans la région. Ces lamelles de bambou vont lui servir à fabriquer des flèches. Car ici, L'arme de prédilection, c'est l'arbalète. Dans la vallée, peu de personnes possèdent une arme à feu. Les cartouches sont bien trop chères. C'est comme ça qu'on porte une arbalète. Elle doit être bien collée le long du corps pour ne pas s'accrocher dans les buissons. On doit pouvoir courir facilement après le gibier. Pour ne laisser aucune chance aux animaux de s'en sortir, les chasseurs vont enduire leurs flèches de poison. Le poison que l'on va utiliser est pur. Il provient d'une fleur que l'on écrase. Récoltée dans la montagne au printemps, cette plante séchée est extrêmement toxique. Avant de la manipuler, les chasseurs ont fait attention à n'avoir aucune plaie sur les mains. Quand le poison atteint sa cible, il n'y a pas de réaction immédiate. Mais dix minutes après, même légèrement touché, L'animal s'effondre. Il n'a aucune chance d'en réchapper. Et après, il nous suffit de le ramasser. Une préparation à la chasse, longue et minutieuse. Pendant que ses amis terminent de fabriquer les flèches, Fong part en éclaireur. C'est lui qui a la charge d'ouvrir le chemin qui mène à leur cabane de chasse. La machette doit être parfaitement aiguisée pour le reste du parcours. Trois heures de marche dans une jungle saturée d'humidité. Vous voilà enfin 
Sur le trajet, on a repéré des chauves-souris écureuils. C'était par là. Tu es sûr, dans ces arbres Oui, oui, j'en ai vu plusieurs. Alors, on commencera la chasse par ce coin. Mais Fong est inquiet. Il y a trop d'humidité dans l'air, ce qui dérègle les arbalètes. Les cordes se détendent et elles perdent de leur puissance, mais surtout le bois gonfle. Et les arbalètes perdent aussi de leur précision. Elle n'est plus très précise, mais ça va aller. Dans la jungle, il existe toutes sortes de bêtes, d'insectes, d'invertébrés plus ou moins dangereux, comme cette sangsue qui, une fois sur vous, ne peut s'enlever qu'avec du sel. Mais pour les animaux mortels, comme les serpents, Fong a un produit miracle qui est censé les éloigner. C'est un répulsif. Il faut s'en mettre beaucoup sur le corps. Un produit issu de la médecine chinoise. Ici, il y a des serpents venimeux. S'ils te mordent, ton bras tout entier pourri en quelques minutes. Et beaucoup de gens se font mordre Ah oh oui, beaucoup, trop souvent. L'idéal est d'appliquer le produit à même la peau. Mais ça brûle, et surtout, ça pue. 19h. La chasse commence. Pour pouvoir en vivre, le groupe de chasseurs doit tuer une trentaine de chauves-souris écureuils par soirée. Elles sortent, j'en ai vu une là-bas. Allumez les lampes. On y va. Pour attirer les chauves-souris écureuils, Fong imite le cri de la femelle. Mais la lumière des lampes attire le danger. Regarde le serpent, il est énorme. Recule, fais attention. Ce soir, les chasseurs devront rester sur leur garde. Va voir plus bas. Éclair ici. Éclair ici, vite. Il y en a une dans cet arbre. Va vite voir. Regarde si tu l'as eu. Oh, J'y vois rien, on l'a loupé. Mauvaise nuit pour Fong et son équipe. Cette sangsue sera leur seul trophée. Il leur reste encore 15 jours de chasse pour atteindre leur quota de 500 chauves-souris écureuils. Pour Ding Wei, le chasseur de minerai, c'est le moment de vérité. Oui. J'ai mis 6 heures pour monter, j'arrive. Je suis juste en bas. Il va enfin savoir s'il a eu raison d'investir dans cette mine. Il espère bien y trouver au fond un minerai qui en Chine vaut de l'or, le plomb. T'es fatigué Je suis épuisé. À chaque fois qu'il vient à la mine, Ding Wei rapporte un cadeau à ses ouvriers pour agrémenter l'ordinaire. Tiens, attrape les poulets et le pot de lait. Chaque campagne de forage dure environ six mois. Les mineurs redescendent rarement en ville. Ils se relaient parfois jour et nuit pour extraire le plomb de la vingtaine de mines creusées dans la montagne. Une centaine d'hommes et quelques femmes vivent ici dans des conditions difficiles, entassées sous des tentes de fortune. Un environnement rude et masculin dans lequel les femmes tentent de préserver un peu de féminité. Bonjour à tous. Salut chef. On a trouvé du minerai. On va vous montrer le filon sur le plan de la mine. Super, montrez-moi l'échantillon. Ah, 
Ça, ça vaut de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pierre Tiens, regarde, dans cette pierre, il y a du plomb. Comment vous le voyez Ce sont les taches noires, là. Il y en a beaucoup. Ok, on va voir si le filon est bon. On perd pas de temps. S'il y a un gros filon, vous gagnerez combien Beaucoup. C'est-à-dire Vous savez, il y a énormément d'argent à gagner. Jusqu'à 100 000 euros par jour. Voilà pourquoi je fais tout ça. C'est par là. La galerie s'enfonce sur plus de 400 mètres au cœur de la montagne. Rapidement, les gaz et l'humidité irritent les gorges. Normalement, c'est ici. Je vois rien, là. Pourquoi il n'y a pas d'électricité ici Normalement, vous devriez l'avoir installé là-haut. Passe-moi ta lampe. J'y vois rien. C'est pas au bon endroit, là. C'est pas la bonne galerie. Hé, hey, les gars Vous ne savez plus où est le filon ou quoi Allez, retrouvez-moi ce chemin, rapidement. Je ne vais pas rester des heures ici. La mine est un vrai labyrinthe. Des dizaines de galeries sur des centaines de mètres et pour des raisons d'économie, aucune d'elles n'est étayée. La sécurité n'est pas une priorité. C'est dur le travail à la mine oh, Vous savez, j'ai l'habitude d'être dans le noir. À tel point que je ne supporte plus le soleil. Par contre, c'est quand même dangereux. Il y a souvent des morts. L'autre jour, dix copains ont disparu dans l'effondrement de leur galerie. Vous auriez pu mettre la lumière, là, quand même. C'est pas du boulot, les gars. Patron, c'est ici. Mais ça ne me semble pas terrible. Il y a bien du plomb ici, mais la teneur est trop faible. Il coûterait trop cher à exploiter. Ça serait pas du tout rentable. Venez voir, patron. La veine continue par là-bas. Ah, bien voilà. C'est nettement mieux. Oh, là, on tient quelque chose. Hein. C'est sûr, en tout cas, c'est du plomb. On va pouvoir commencer à exploiter, c'est certain. Vous êtes content Oui, oui, mais on ne sait jamais. Tout dépend de la profondeur de la veine. Dans quelques mois, Ding Wei sera peut-être un homme riche. Une réussite qui attirera sûrement d'autres prospecteurs. La vallée du Dwong perdra alors sans doute de sa tranquillité pour devenir à l'image de la Chine nouvelle un Eldorado.